otra vez. Buen día tengan. El día de hoy estamos haciendo aquí otro video, este, el cual vamos a tratar de una historia muy interesante. Y está con nosotros el tortugo. Bueno, hola, hola, muy buenas tardes. Gracias por estar en mi caparazón político. Había yo quedado con ustedes con el, el viernes pasado de platicarles sobre un, este, un personaje que pocos conocen, ¿no? Este personaje es el señor Enrico Martínez. Enrico okay. Martínez, su estatua está al costado derecho de la catedral. La calle es este, Monte de Piedad y 5 de Mayo. Este señor Enrico Martínez, ¿quién fue? Bueno, nos cruzamos. Vamos a platicar así poco a poco. Vamos a cruzarnos para estar ¿Sí? más cerca del, del cuidado ¿Sí? de, la, del, de este monumento a este, a este ilustre personaje. Sí. Muchos hablan poco de él, Enrico Martínez. ¿Quién fue Enrico Martínez? Bueno, el señor vivió en el año de 1600 y, y fracción. Él era físico, químico, matemático, astrólogo, eh, ingeniero hidráulico, ingeniero químico. Él era todo un, todo un sabio, todo un este, una eminencia en la construcción. No se sabe a ciencia cierta si el señor era alemán, sé que, que nació en Hamburgo, quién sabe, no sabemos, pero yo debo más pinta de italiano. Bueno, este señor, ¿qué, ¿qué va a hacer aquí en la Ciudad de México? Enrique Martín. Dice, a la memoria del ilustre cosmógrafo Enrico Martínez, el ministro de Fomento de 1878. Bueno, fue cuando hacen este monumento. Es una desgracia, que se fijan, es un monumento de mármol. Sí. Y está todo vandalizado. Estas chicas feminazis, feministas, ellas nada más lo que hacen es venir a pintar no saben ni qué pintan, ellas pintan, ellas tratan de imponer su, su ley, su credo, y este, este personaje ni siquiera lo supieron ni quién es, ni, 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 ni cuál es, ni, ni por qué está aquí, vaya. Eh, aquí en este monumento es el indicador del lago de Texcoco, es el nivel del lago de Texcoco en referencia a la Ciudad de México, al centro de la Ciudad de México. Esa aguja marcaba el nivel que tenía el lago de Texcoco en comparación con la Ciudad de México. Si se fijan, ya desapareció. Prácticamente el lago de Texcoco ya se secó. Todo está muy por debajo de la Ciudad por de México. Por eso ya no existe el lago. Exacto. Por eso el lago. Mira, marca el, el nivel actual del lago. Ok. Hacen reverencia del lago de Xochimilco, el de Texcoco y el de Zumpango. Bueno, miren. Otra situación con, con este, esta, esta, este, ¿cómo se llama? Esta medida es que te marca todos los lagos para el norte al sur, al este y al oeste. Ajá. Es el lago de Tlal, Tlalocan, que está del otro lado rumbo a Zumpango. Ajá. Son varios lagos y marcaba la aguja, pero prácticamente al irse secando los lagos, pues la aguja desapareció. Bueno, sí. Siguiendo platicando con, este, con esta, este personaje, Enrico Martínez. Él era un, una eminencia en el año de, de 1800, como yo les decía. 1800... 30, 1940, aquí en la Ciudad de México. Él, a él se le encarga que eh, arreglar el problema del agua, porque los españoles, cuando ellos empezaron a destruir los canales, ah, porque según ellos hablaban de que era una cultura bárbara la de los aztecas, y es una mentira, porque por un canal corría el agua, el, eh, agua dulce y por otro lado corría agua salada. Eran excelentes en, en saber sobre los recursos hidráulicos. Entonces, al ir creciendo la... Al destruir los canales y al ir creciendo la Nueva España, se inundaban las calles cada que llovía. Entonces, piden a Enrico Martínez, que es el, el gran sabio, el sabio todo, la Nueva España, que les ayude a crear un sistema de desagüe en, las, en, 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 la, en la Nueva España, para que ya no existan las inundaciones. Resulta porque y se inundaba completamente, se levantaba hasta un metro de altura las inundaciones y había muchos problemas. Bueno, entonces le, le piden a Enrico Martínez que él les ayude, ¿no? Ajá. Que él haga el, el, el drenaje. Bueno, él les comenta que va a ser caro porque 
ejemplo, hoy en día, por ejemplo, uno dice, a veces el laguero, metes el PVC y ya se va todo el agua. No, aquí era muy diferente. Aquí no había PVC. Era hacerlo por medio de, de ladrillos y mezcla, y luego como un canal hacia las afueras de la ciudad. Regularmente lo mandaban hacia el oriente, hacia donde ahora, hoy está esa de Estocco, hacia allá. Hacia allá lo mandaban. Sí. Entonces, hacer ese canal llevaba mucho dinero. Él les comenta a ellos, señores, necesitamos una muy buena inversión. Bueno, empiezan a hacerlo, pero da la casualidad que la, mag la, ma la magna obra cuesta muy cara, tarda mucho. Los españoles se empiezan a desesperar y él dice, tranquilos, vamos a terminarlo y vamos a hacer una muy buena obra. Ajá. Pero pasa el tiempo y se desesperan, los españoles dicen, ya, ya, hasta aquí, ya. Lo que hayas hecho, ya con eso ya lo hicimos. Y les dijo, no, no lo hemos terminado. La obra del desagüe no está terminada. Si no la terminamos, pues en automático se va a seguir inundando la Ciudad de México. Bueno, la Nueva España. Dicen, mira, no te preocupes. Deja la silla. No, es que va a fallar esto, compréndanme. Señores, entiéndanme. En español, sí. No, estás loco. Ya está, ya está mucho. Lo tiraron de a loco. Lo tiraron de a loco, es un estúpido. Bueno, es un coraje tremendo. El señor Enrico Martínez, desgraciadamente en 1632 se da una lluvia atípica, ¿Sí? nueve horrores. Ajá. Lógicamente como su sistema de drenaje no estaba terminado, pues revienta. El agua se queda estancada y dicen que subió hasta arriba de dos metros. Imagínate. Sí. A esta agua subió, murió muchísima gente. La gente más pobre pues, murió, pero también murieron españoles. Hubo tanta mortandad que los españoles, al ser cuestionados, ¿qué, qué es lo que dijeron? Enrico Martínez fue el culpable. ¡Ay, no manches! Lo malas, acusaron. Cosas. Nosotros le dijimos que sí, estaba bien, Dios, que estaba bien. Le echaron la culpa. Fue tanto su coraje, tío, cuando le dijeron. Pero pues, si yo les dije, no es cierto, no es cierto, nada. Le echan la culpa de tanto su coraje que muere de una diarrea. No manches. Le da una diarrea tremenda al señor y se Ajá. muere. Por eso es malísimo hacer corajes Corajes entripados. Es triste, pero después hasta 1978 se erige este monumento. Después de 200 años, después de nuestra independencia. Los españoles jamás le perdonaron al señor. Algo que no había hecho. El señor fue de alguna manera usado fue el chivo expiatorio. Debido a eso, la ciudad de México tuvo que levantarse. Ajá. Esas, que le platicamos de los sotanitos que había, no eran sótanos, era el primer piso, lo tuvieron que levantar. La ciudad de México se tuvo que levantar casi dos metros. Sí. Fue... Oye, una pregunta, Tortugo, perdón que te interrumpa. Sí, ¿La casa del Monte de Piedad era donde vivía él? No. No sé a no ciencia cierta dónde vivía. Sí, vivía ahí. Ahí está la placa Ajá. que habla de, de Enrico Martínez. Sí. Pero no sabemos a ciencia si así vivió ahí. No lo ah, sé. Okay. De hecho, no sabemos ni siquiera si era alemán o era. Yo le veo cara de italiano. El señor era muy bueno. Tiene su naricita. Como italiano, ¿no? Como de italiano. Pero fíjate cómo son las cosas. Qué triste morir de un coraje. Morir de un coraje entripado de diarrea. Oye, sí, imagínate morir de un coraje. Qué feo. Murieron niños, ancianos, mujeres, hombres. Murió mucha gente. Todo por la culpa de estos señores. Lo que más da risa es que, ¿cómo le hace? No me hicieron caso. Les dije, se los dije. Se los dije. Pero en fin, bueno, esta es la historia de Enrico Martínez. Espero que haya gustado. Por cierto, cuando pasen aquí al sótano, pasen a verlo y díganle, perdón, señor Enrico Martínez. Se le hicieron cardíaca. ¿En dónde está el monumento, Tortugo? Está en la calle 5 de Mayo, esquina con eh, Monte, Monte de Piedad, de Piedad. Al, costado, al costado derecho de la de Catedral Metropolitana. Enfrente de la Plaza de la Constitución. Exactamente. <risa> bueno, bueno pues, hasta aquí la, el tema de historia del día eh, de hoy. Enrico Martínez. Muy bien. Hasta luego, chicos. Adiós. Aquí estamos con ustedes para ustedes.